coso eh, il poema eh, welcome ma... welcome benvenuti salve a tutti io sono Shams dall'Egitto ecco che è apparso il nostro oh, Moonchild no. che oggi è un po' agitato quindi abbiate pazienza No, non è vero, non è vero. Nessuno spoiler, please. <ride> Un secondo no. solo che... Oggi sapete che c'è la luna noi in acquario, quindi eh, tra, poche, tra poco siamo eh, in New Moon. Ciao Laura. Ciao. E un secondo solo che condivido. Eccomi qua. Allora, benvenuti, benvenuti. Come sapete, noi vi parliamo dei prossimi 13 giorni che iniziano oggi col King 248 Stella Gialla Magnetica. Entriamo nell'ombra della stella, siamo usciti dal volo pindalico della mia amata Eagle, la mia amata Aquila. Ciao Anna, ciao Auri. E com'è andata l'onda dell'Aquila? Ma eh, secondo me siamo ancora su in realtà, perché poi cioè, dall'Aquila dall alla Stella, figuriamoci un po', <ride> scenderemo diciamo col nuovo inizio del computo che sarà col drago. Io volevo sapere come com è andata, com andata questi 13 giorni da Napoli. Ah no, beh, sono stati straproliferi <ride> e molto, molto eccitanti, dai, molto interessanti. Wow. Ma, ma neanche più di tanto sotto quel profilo, però tutto il resto sì, molto molto pro, prolifero. Bene, <ride> bene. Io te... non so, non lo so, ho volato molto alto, devo dire che qua si vola molto alto, tante cose, ho fatto uscire diverse, ho manifestato, l'Aquila ha manifestato, quindi ho manifestato nei viaggi iniziati con in Egitto che sarà il primo di febbraio. Tutta progettazione di cose che... E ho finalmente manifestato, perché già me lo stavano chiedendo da mesi, dall'alto, questo corso dei, dei registri akashici e connessioni ad altri mondi. Quindi mi sono data il permesso di manifestare questa cosa, che era un po' di tempo che tenevo lì ma che non era ancora il momento. Tutto avviene, come sapete, al momento giusto e quindi nell'onda dell'Aquila era il momento giusto per manifestare, quindi lei bene, bene tutto veloce, tutto veloce, molto bene. Sì, e quindi, spero che a tutti voi abbiate approfittato, come sapete queste onde incantate eh, sono nuove energie, sono energie diverse, no? un po' come nell'astrologia, quindi andiamo a navigare in onda diverse. Arriviamo l'ultima onda, poi questo ce ne parlerà il nostro professore dei a Berlino eh, 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 Donaten eh, un child figlio eh. della luna Beh, sapete che io luna Anna, Anna, grazie, io ringrazio veramente ragazzi, scusate, prendo solo un secondo vi ringrazio veramente tutti tanto di tutto l'amore che mi avete dato in questo viaggio in Italia, grazie, grazie, vi amo tutti, grazie di seguirmi, grazie Anna, grazie, vi voglio un mondo di bene, abbracciarvi, è stato veramente meraviglioso, veramente grazie, grazie mille. E, e quindi arriviamo a questa ultima onda, che poi ci parlerà Moonchild, in cui finiamo questo punto e vediamo un attimo che cosa abbiamo combinato. Mm. Però vorrei dirvi che c'è tutto il tempo del mondo, ok? Poi si ricomincia, ricominciamo, ma poi ne parleremo più avanti di quello. Quindi concentriamoci ora e adesso in quello che questa stella ci vuole portare, che è la stella. La stella è il brillare e quanto voi vi permettete di brillare. Quando vi guardate allo specchio alla mattina, fate schifo o vi piacete? 
oggi inizia così, quindi preparatevi. Cioè, dovrei avere, stavolta non dovrei friserarmi, non lo so, però tutto può succedere, lo sapete, io non so mai cosa che succede, e quindi lasciamo aperte tutte le porte. E, quindi cominciamo a guardarci, sapete che questa, la stella è anche Venus, no? Quindi la bellezza, l'arte, qualcosa veramente di molto alto, di veramente grande, che ci porta proprio a, a riconoscerci l'eleganza, a fare le cose no? come la mia meravigliosa imperatrice dei tarocchi, che se ne sta svaccata, quella, quella egizia ovviamente, se ne sta svaccata a mezza ignuda su questa... Ah, grazie Paola. Esatto, ora ci segue la stella, assolutamente. E si è stata svaccata su questa sedia mezza ignuda con un coltello e il fiore di loto quindi viene molto questa immagine con questa stella della mia imperatrice che sa esattamente che cosa vuole manifestare sa esattamente che ci vorrà tempo per manifestare questa sua visione ma che, che comunque cammina in, in assoluta eleganza con il suo meraviglioso abito da queen quindi arriva tranquillamente e che lascia andare tutto ciò che non le serve no? e che invece tiene quello che le serve quindi guardiamoci allo specchio abbiamo il coraggio di guardare quanto siamo belli quanto siamo meravigliosi questo è veramente molto importante che in questa onda io vi consiglio veramente di fare e vi prego di provarci, non a darvi sempre a massacrarvi, che non siete a posto, che non siete abbastanza, ma guardate quanto siete belli, perché ognuno di noi ha una sua bellezza meravigliosa e per fortuna che siamo tutti diversi, se no che noi e che barba, scusate, mi vedono da lì, ma è eh, quindi... Pensate se io fossi come, come Munchai, che noia, no? O se mi fosse come me, che no. Diversifichiamo la nostra bellezza e portiamo la nostra bellezza così come siamo, ok? Io avrei un po' Questa più di capelli, è... però, se fossi come te, magari. Io avrei un po' più di barba. <ride> esatto. Scusate, stasera... Cerco un attimo di sdrammatizzare questo giorno, perché sono giorni molto, molto intensi. Questa luna in acquario di questa sera è molto potente, è veramente un grande cambio, proprio non ci permette, io poi ho spendente in, in acquario, quindi la sento bella, tosta e proprio una chiamata alla verità, alla verità, è qualcosa di veramente nuovo, 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 nuovo. quindi tante cose, guardate un po' la stella ci accompagna in questa apertura quindi ci porta anche tutta la bellezza <ride> l'Anna dice che Cyril con le trecine sarebbe molto figo <ride> beh quando ero, Siamo, giovane, quando ero più giovane le avevo anch'io, non bionde così però sì <ride> bene allora io inizierei questa onda della stella Iniziando con l'affermazione di oggi eh, del Kin 248 della stella magnetica. Facciamo un grande respiro e cerchiamo di entrare in questa energia, lasciamola entrare, apriamo la porta a questa meraviglia, a questa bellezza, a questo splendere. E dice io unifico per infondere bellezza, attraendo l'arte, sigillo la riserva dell'eleganza con il tono magnetico del proposito sono guidato dal mio potere duplicato respiro lasciate che tutta questa bellezza di questa di questa onda possa entrare dentro di noi e possa un po' accompagnarci per mano fino ad arrivare all'ultimo giorno, che è questo meraviglioso sole cosmico, dico solo questo perché è uno delle, dei glifi che mi appartiene, che ho vestito e che Accente, no? ogni tanto mi, mi arriva, e che è tanta roba, è il portare tutto, 
tutto questo compito, tutti questi 260 giorni sulle spalle, è stato, sono sempre stati anni catartici di, di grande conclusione, sì, quindi proprio ci porta a finire tutto quello che abbiamo fatto a vedere, tutto quello che abbiamo fatto e poi a ricominciare. Quindi lasciamoci accompagnare proprio da questo, da questa bellezza. Da che cosa, quando ci guardiamo con lo specchio alla mattina, noi vediamo l'amore verso noi stessi. Perché solo, lo so che sono volgorroica, ma solo camminando verso quell'amore verso noi stessi e guardando anche ogni piccola ruga che abbiamo ogni piccola piega, anche gli occhi gonfi alla mattina perché non abbiamo dormito, perché la luna ci ha scocciato tutta la notte e ci ha mosso di on, tutte le emozioni possibili e immaginabili che avevamo dentro. Con le occhiaie. Guardate al vizi, tutte le occhiaie. <ride> e guardate quanto siete belli, quanto siamo tutti bellissimi. Quindi questa è la cosa più importante che vorrei comunicarvi. Andiamo a vedere che cosa ci vuole dire questa questi 13 giorni, questa nuova energia della stella, lasciando questa aquila che ci ha deposto sulla terra con la mano cosmica, ci ha accompagnato fino giù, perché ci ha fatto vedere tante cose, ci ha mostrato dall'alto nuove visioni, ci ha fatto vedere situazioni in un modo completamente diverso, ha aperto varche, quindi ora lasciamo che la stella porti questo brillo le stelle, perché siamo in contatto con Venus e che cosa è il Venus? Venus è il pianeta della bellezza, che cosa è Venus? È l'armonia, quindi quello che vi chiedo in questi 13 giorni, provate con tutta la calma possibile a portare armonia nella vostra vita, anche nelle piccole cose, iniziate nelle piccole cose, vediamo che cosa succede, arrivate alla fine di questi 13 giorni facendo un grande respiro e sentendovi un po' più armonici, già questo sarebbe un grande risultato, no? Quindi non facciamoci la guerra, le poniamo con le armi e proviamo tramite la bellezza, tramite l'arte, tramite tutto quello che ci possiamo, ci può mostrare questa onda a vedere le cose in maniera diversa, no? Essere un po' più positivi, soprattutto verso di noi. Vediamo. Questa onda intanto ci apre una strada velocissima, come se si spianasse una strada, come se lei arriva e wow, apre le acque, dove noi possiamo passare e possiamo passare solo se ci mostriamo, ci chiede di mostrarci tutta la nostra bellezza, di camminare nella nostra strada, con tutta la coscienza di chi siamo, con chi siamo esattamente senza nasconderci, cioè di essere ben fieri e orgogliosi di chi siamo, siate fieri e orgogliosi di chi siete, ok? La stella, la, l'onda della stella inizia oggi chiedendoci di stare. Non a caso c'è la, la nuova luna e la stella ci chiede semplicemente di rimanere, di rimanere canali tra la terra e il cielo e di osservare, di vedere che cosa si mostra. Come potrò io camminare in questi 13 giorni? Che cosa mi si mostrerà in questi 13 giorni? Invece di agire, di mettermi a correre, di agitarmi, ok? Sto, sto semplicemente e semplicemente osservo e apro il mio cuore. Faccio in modo che questo cuore sia la mia bustola che mi guidi verso la bellezza di questi 13 giorni, verso l'armonia, come io ho detto. Quindi rimango oggi, perché c'è una rimanete osservate, c'è una nuova strada, una nuova modalità, una modalità che è assolutamente consona con voi. Non ci siete. Un child, chiuditi l'audio perché stai facendo un casino della Madonna. 
Ah sì? Oh, scusa. No, in, in realtà non si può fare. Già con la quella stella incomincia a cazziare eh, subito. Eh. Quindi rimanete in quella strada che è assolutamente in una grandissima armonia che è un'armonia in qualche cambio di attitudine e abitudine che voi avete e che invece potete, potete agire in maniera completamente diversa. Allora a quel punto vi trovate veramente che potete fare tutto ciò che volete, volete fare, perché avete a disposizione tutta quella conoscenza, tutte quelle informazioni e anche il materiale a vostra disposizione che vi serve. E ciò che questa onda vi chiede, come vi ho detto prima, non soltanto di portare la vostra bellezza, di mettervi in contatto con l'armonia, ma di portare quel cuore, di portare armonia nel vostro cuore, di camminare questi 13 giorni non dimenticandovi che se avete il cuore in armonia, se siete più tranquilli, tutto può essere. E a quel punto riceverete una chiamata, a quel punto sì, ci sarà qualcosa che ci chiama a fare qualcosa di nuovo, a fare qualcosa che è esattamente per noi, qualcosa che si mostra in cui voi vi trovate, cavolo, questo è esattamente ciò che volevo fare. Ma cosa chiede questa onda? Questa onda che, sapete, sono le stelle, la nostra amica Venus ci chiede di credere in noi stessi ci chiede di assolutamente fare un atto di fede verso la nostra lealtà e la, la fiducia in noi e camminare per quello che a noi crediamo quindi per favore questi 13 giorni credete in voi credete fermamente veramente in chi siete perché è veramente molto importante affinché quella bellezza e quell'armonia possa essere manifestata affinché quella bellezza e quell'armonia possa essere portata nella vostra vita perché Venus vi guidi per quello che voi dovete fare e vi faccia sentire questa energia voi dovete credere in voi stessi e come vi dico sempre la lealtà è solo verso di voi verso la vostra parola verso come voi volete fare le cose nessuno potrà mai dirvi come le dovete fare solo voi lo sapete e allora sì che si manifesta quella imperatrice che vi dicevo prima, che mi hanno fatto vedere, assolutamente ignuda, assolutamente bellissima, che sa che cosa vuole manifestare, che sa esattamente dove vuole andare, sa esattamente cosa vuole creare. Ed è una creazione armonica perché è per noi, per chi siamo, mostrandoci. E sa cosa deve tenere sa che cosa è giusto e sa che la sua lealtà, quello che lei porta per se stessa e per le persone che sono intorno, ricordatevi che è per il lavoro, ma anche per la vostra famiglia, per le nuove famiglie che si, che si, si, si formano, le nuove famiglie che si riuniscono, che ritroviamo come esseri della nostra, della nostra famiglia, li portate armonia, se credete in voi, seguite la vostra voce, voi portate armonia anche in quelle piccole famiglie. Ricordate, quindi qui c'è bisogno che voi crediate veramente in voi, che create in quella visione e che fate in modo di poterla raggiungere, ma senza tradirvi, senza tradire voi stessi, senza tradire quell'armonia e quel cuore che vi chiede di essere portato avanti. E qui vi viene richiesto il coraggio, il coraggio di uscire, il coraggio di portare avanti le vostre idee, il coraggio di togliervi quella maschera, perché ancora non vi state mostrando come siete, quindi toglietevi quella maschera, fatevi vedere veramente chi c'è dentro, chi è quell'essere meraviglioso che abita il vostro corpo, che è un'unione tra il vostro corpo e il vostro spirito, chi siete voi oggi, l'essere lì, mostratelo, perché voi avete tutte le qualità per poter portare avanti tutto questo, voi sapete esattamente che cosa dovete fare, però non fate i rigidoni, non rimanete solo a fare i bravi maestri che parlate, agite, 
questo mondo ha bisogno di azioni in questo momento. Io devo agire per quello che so, non soltanto parlare e parlare. Se io dico una cosa, poi la devo fare. È inutile che continuo a dire senza farla. Quindi questa stella mi dice di portare giù quello che io so veramente voglio fare, di farlo materialmente, dalle piccole cose che vi dico sempre, non iniziate a fare le cose, vi cagate, le piccole cose, ma iniziate a fare, smettete di fare il parolai e di parlare. Agite, agite dal vostro cuore. È il momento di portare in manifestazione quello che state facendo e rimanete morbidi. Non abbiate paura di essere criticati, siate voi stessi. Non importa cosa dicono le persone. Se voi credete che quella cosa è giusta, fatela, non vi preoccupate gli altri, succederà dopo, vi potranno capire, ma fatela per voi stessi e portate quell'armonia, ve l'ho detto dall'inizio, l'armonia dentro di voi, dentro queste azioni che farete per stare, perché quelle azioni vi chiedo di farle? Quelle azioni vi chiedo di farle per stare meglio, per creare la vostra vita, per ogni giorno sentirevi più comodi, come quando voi prendete un vestito, ve lo mettete e dite, wow, questo vestito mi sento proprio bene. Ed è così, porto l'armonia, perché io sto comodo facendo questa cosa, mi diverto e mi piace. Quindi smetto di essere obbligata a fare le cose, le faccio perché ho voglia di farle e inizio a manifestarle porto quell'armonia e a quel punto cosa succede? Portando quell'armonia, portando tutto quell'amore, cosa succede? Che allora io muoio per rinascere, allora io cambio la mia vita, cambio le mie attitudini, cambio quello che sto facendo ed è assolutamente perfetto per me e a quel punto mi permetto di l'ultimo giorno, alla fine di tutto il computo dei 260 giorni, quando arrivo al tredicesimo giorno, io mi permetto di iniziare qualcosa di nuovo. E guardate un po' cosa succede. È l'ultimo giorno del computo, qui inizia una nuova onda, iniziamo dal numero uno. Quindi ricomincio. Ma ricomincio non vuol dire che inizio dall'inizio, vuol dire che ho capito chi sono, che amo talmente me stesso, sono talmente in armonia con me, che veramente le cose le posso fare e con il sorriso. Ogni istante, quando mi alzo la mattina e mi guardo in quello specchio, io vedo me stessa, mi riconosco e mi dico guarda quanto sei bello, guarda quanto sei forte. E posso veramente camminare per quello che io credo. Questa è la cosa più importante, lottate per ciò che credete. Ma non lottate con le spade, lottate con il cuore, lottate con l'armonia. Solo se porto armonia in tutte le mie parti io posso manifestare l'armonia nella mia vita, iniziare un cammino armonico verso me stesso, per me e per tutto il mio popolo, per quelli che sono intorno a me. Andiamo a vedere gli aiuti. Puoi aprirti il child, ho detto sgridato subito. <ride> Mi hai messo in castigo. Devo cazziare, devo cazziare. In castigo, in castigo. Ciao Olin, ciao amore Olin. Ciao tesoro. E guardate un pochino, guarda che arriva. Aspettate che devo trovare la camera. Sì. Arrivano gli opposti, Sobek e Horus. E, e questa è proprio la riconciliazione noi portiamo armonia in questa onda dentro di noi noi portiamo proprio una riconciliazione noi ci permettiamo di perdonarci e ci permettiamo che cosa? di comprenderci la grande comprensione che parte da quel cuore loro a quel punto siamo belli capite? loro due sono sì, si vedono bene allora loro due sì, che trovano un accordo, mi so perché il mio coccodrillo con il mio falco, no? come la terra e il cielo che si uniscono e trovano armonia tra di loro. Vedete con le carte del sole e della luna, cosa ci dicono?
C'è Yeshu che parla, scusate. No, hanno visto l'ho chiuso fuori dalla porta. <ride> ai, 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 qua c'è venuto fuori una, una lettura invece che una carta. C'è la, la... Ah, bello. Allora. <ride> abbondanza. Abbondanza, 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 abbondanza. Allora, ci sono strade che si aprono. Ci sono nuove strade, nuove possibilità. Noi possiamo, noi abbiamo in mano la scelta di poter camminare, abbiamo in mano la scelta di lasciare andare quello che ci angoscia tanto di questo karma, di quello che portiamo. Possiamo liberarcene, possiamo veramente accoglierci e smettere di eh, farci, come ho detto prima, farci la guerra veramente, e fare una grandissima trasformazione. Cioè questa, questo messaggio è proprio molto importante perché le possibilità ci sono. Dobbiamo solo credere che noi abbiamo in mano la chiave per poter cambiare con la serratura, aprire quella porta. Ma ricordatevi che, come vi ho detto all'inizio, smettiamo di farci del male, smettiamo di criticarci, smettiamo di umiliarci, pensiamo solo noi ci umiliamo. Ma lasciamo che questa trasformazione tramite questa grande bellezza nel riconoscerci ogni giorno di questa onda possa accompagnarci affinché noi possiamo fare quell'evoluzione. E l'evoluzione basta solo che ci riconosciamo. Ricordatevi, già se noi riuscissimo a fare questo e portare quell'armonia è già meraviglioso. Quindi Venus ci aiuterà a portare questa armonia dentro di noi e vorrei per Venus, ovviamente per l'ultima volta era fuori un portale. Sì. Ma quelle di Hollin erano queste qui? Sì, le ultime. Ah, ah non le ho viste, scusa, perché non le hai fatte no, vedere. Non le ho fatte vedere. Ah. Guardate, i codici arcobiani. Uh, ma dai, che meraviglia. Che cosa ti dice questo portale? Ci dice proprio una, un download di una grande evoluzione. C'è un grande, come se il futuro ci stesse chiamando, è come se ci fosse una, una chiamata di potere, ma il potere verso chi? Verso di noi, il potere di chi siamo noi. Questa è la cosa più importante che vi dovete ricordare. Noi abbiamo in mano il potere, noi abbiamo in mano la chiave. E con Venus in questa onda voi potete girare quella, toppa, quella chiave nella toppa e aprire quel portale. Ora vi leggo il poema meraviglioso della, della stella. E... Io sono l'artista, codificato dalla stella gialla. 8 è il numero che apre la mia porta. Frequenze risonanti sono la mia tavolozza per armonizzare accordando all'impulso più profondo dell'universo. Osa essere bello. Io sono l'eleganza dell'illuminazione. Attraverso la mia arte coloro il tuo mondo. Io sono l'arcobaleno nella tua giornata e il bagliore lunare nella tua notte. Io sono l'artista. Qualsiasi cosa io faccia ha origine dalle stelle. Essere stellare, bimbo delle stelle, cantante stellare, è il mio nome. Io sono la corda galattica, risonante dalla chiave cosmica. Io invento le canzoni e recito il giuramento cristallo che viaggia lo druia infinito. Le meraviglie di armoniche per sempre in espansione. Conoscere me e saper guidare la canzone infinita. Indietro sino all'artista maestro di tutta la creazione. Quindi prendete i colori, prendete i colori, colorate la vostra vita, coloratevi la faccia, guardatevi allo specchio e veramente portate tanta armonia, tanto colore, tanta bellezza.
e ricordatevi, osate di essere belli, perché tutti noi lo siamo. Ah bene Anna, Anna vedi? Tutto è in sincronico, super sincronico. Bene, grazie mille, grazie per avermi ascoltato come sempre. Passo la parola al grande maestro Mr. Donaten che illuminerà con tutte le prove tecniche di trasmissione. Poi gli faccio delle domande. Eh? Aspettate, che oggi eh, ho... Dopo mi interroga anche. Okay. <ride> ah, a me, ah, ok. <ride> a te, a te, a te. Moon Pied. Bene ragazzi, benvenuti. E siamo quindi giunti finalmente, cioè finalmente, insomma, questo grandissimo finale di, di, del computo, quindi la ventesima onda, e, quindi già venti che rievoca quel sole che poi raggiungeremo, perché è il ventesimo glifo che è anche in realtà uno zero, perché ehm, avendo ehm, in Maya questo sistema vigesimale, il numero 20 appare come un, uno zero di fatto, quindi da, da quello zero, da quel sole cosmico, eh, viene appunto partorita eh, in fina, infine quello che abbiamo diciamo nato e abbiamo, ehm, abbiamo sognato nove mesi fa quindi se mai torniamo un po' indietro a pensare verso aprile metà aprile tutto quello che eh, è successo fino a questo momento perché di fatto 260 giorni sono anche il calcolo ehm, che loro utilizzavano per, ehm, per contare proprio la, 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 le gesta di, de, della vita stessa, sono quasi nove mesi e quindi è un momento molto, molto forte, molto importante e, ehm, andiamo proprio a, a, a tirare fuori quello che abbiamo eh, curato, che abbiamo, ehm, abbiamo appunto eh, progettato e, e, e abbiamo poi sviluppato fino a questo momento. Eh, infatti non a caso quella stella che ehm, eh, uno dice semplicemente stella però quella stella è tanto importante perché eh, da, questa, diciamo, da questa danza caotica della stella che poi eh, lungo il suo cammino ehm, può diventare un sole quindi va a risvegliare eh, da, diciamo, da, da Venere che è il suo, la sua, diciamo, il suo pianeta reggente quindi da questa eh, grandissima appunto ehm, bellezza, eleganza, armonia, bisogna però poi trovare eh, la forza di uscirla, come, dire, come diceva prima Cinzia, brillare, brillare di propria luce, quindi trovare quel sole che in realtà è mh, comunque eh, un sole molto occulto, diciamo interiore, quindi quella, quella parte maschile che deve poi trovare il coraggio di osare la propria, la propria interiorità, la propria delicatezza, la propria bellezza, il proprio stile, tutto quello che, eh, che, che a noi ci, ci fa stare bene, tutto quello che vogliamo portare in creazione, in arte. Quindi tutto questo, eh, come già anche prima eh, Shams faceva, facendo l'esempio del, del, del vestito, ehm, mi viene proprio da pensare che questi tre aggettivi che diciamo descrivono questo meraviglioso glifo sono l'arte, l'abbellire e l'eleganza. Quindi eleganza e abbellire, voi direte ma che senso c'è? È più o meno la stessa cosa, invece no, perché uno può comunque coprirsi di tutti i gioielli più belli del mondo, i vestiti più meravigliosi, tutte le maschere più perfette del mondo, ma se non ci stiamo comodi dentro e non, non abbiamo quindi quella forza anche di esprimerla, que quella bellezza che in realtà appunto viene da dentro, da questo sole che andrà, andrà a diventare, e non, eh, non ha il coraggio, come dire, di guardarsi allo specchio, ecco, perché comunque senza quel determinato orpello, senza quella, quella cosa, noi eh, ci sentiamo totalmente denudati, ecco. Infatti, eh, poi viene aiutato, eh, diciamo... Ah no, scusate, volevo semplicemente dirvi anche questa sincro meravigliosa che è importante, perché in questa onda, eh, essendo la numero 20, va poi a incastrarsi alla colonna numero 13, e quindi proprio il 13-20, da qui proprio è il, appunto, il calcolo del 13 
eh, 13 toni per, 13, per 20 glifi che fa 260 quindi qua c'è proprio la chiusura un completamento molto forte sarà un periodo un po', un po forte un po' in, intenso importante però eh, perché chiaramente ci portiamo dietro tutte le altre 19, 19, 19 onde e tutte quindi le loro tematiche quindi eh, come ogni parto c'è eh, il suo dolore e la sua, la sua fatica ecco, per diventare quel sole. E, mh, poi niente, volevo dire appunto che eh, facendo ehm, questo, diciamo, questa esplicando questa, questa mh, cercando di raggiungere quel sole, ehm, lei, diciamo, come glifo eh, primario, quindi quello di oggi magnetico, ehm, ha l'aiuto eh, proprio vicino del suo compagno che è la scimmia la scimmia blu anche lei reggente eh, diciamo che viene governata da venere eh, anche, anche essa in realtà anche se noi la eh, percepiamo sempre come un qualcosa di fastidioso di troppo birichino di troppo comunque complicato e che va il più delle volte in realtà a guastare le feste più che a farle <ride> però in realtà anche lei ha il suo perché c'è cioè il suo mh, diciamo grande mh, potere quello di eh, andare a scovare cioè a togliere appunto anche lei da diciamo quel velo che, che, ecco, che copre di fatto comunque ciò che veramente c'è sotto la trama quindi ehm, la magia appunto della scimmia è proprio, sta proprio in questo, nel, nello svelare, anche se mai mh, cose scomode, però va a svelare e, ciò, e, e a cercare di portare in leggerezza ciò che è pesante. Quindi la bellezza, ok, però anche il gioco, il gioco e prendersi alla leggera. Questo è molto importante, ce lo insegna lei, la scimmia blu. Eh, vabbè, guidato ovviamente solo e sempre da se stessa e... Chi affronta, affronta quello specchio, quello specchio che poi torneremo a rievocare nell'undicesimo tono, che è il tono appunto, diciamo, chiamiamolo dissonante, comunque sempre in sfida, ma che rafforza. Quindi questo specchio ci, fa, ci mette di fronte a, ehm, a chi siamo e a chi in realtà potremmo essere, e quindi ci, eh, ci fa assolutamente riflettere, andare a fondo, andare oltre l'immagine che ci viene, eh, diciamo, ci, ci appare di fronte riflessa. Quindi cosa c'è dietro quell'orpello, cosa c'è dietro quel trucco, cosa c'è dietro quel vestito, eh, che, cosa mi, che cosa comunico a, agli altri attraverso, attraverso quello che sono. Sono realmente e eh, autenticamente quello che, diciamo, appare di me? E questo è di fatto il... Il grande, il grande teorema, diciamo, della sfida dello specchio e, e quindi trovare se stessi, il vero se stesso, ecco, dietro quello specchio, non, non davanti ma dietro. E in più, eh, con il potere occulto, andiamo a, ehm, a muovere, a muovere, eh, quindi attraverso lo spazio andiamo a spostare noi stessi eh, con... Ehm, con, con attenzione e con senso esplorativo andiamo a, eh, a mostrarci, cioè a mostrare agli altri e uscire allo scoperto e entriamo al, a, allo stesso tempo dentro di noi per eh, auto, diciamo, esplorarci, quindi trovare eh, diversi spazi, diverse eh, anche situazioni, diversi, diversi campi di gioco, insomma, dovremmo appunto ottenere eh, questo, anche questo potere nascosto di riuscire a, eh, a portare il nostro messaggio ecco, altrove, in posti, in luoghi e verso persone che a noi non sono, non sono familiari normalmente. Bene, poi adesso proseguiamo con il percorso di questa onda che proprio domani invece va a incontrare nel tono lunare la, la luna, guardate un po', <ride> sull'onda della stella c'è la luna lunare, la luna lunare, molto leggera, ovviamente ironicamente parlando, <ride> allora, la luna lunare ci fa eh, ancora ehm, ehm, 
diciamo, imparare la lezione che quello che, eh, che, che sentiamo profondamente e che emotivamente ci, ci, diciamo, ci, ci rende instabili, eh, lo dobbiamo affrontare bene questa volta e soprattutto perché appunto da qui in avanti questo sole, questo maschile, questo, questa forza prorompente che dovrà uscire e splendere di propria luce deve essere assolutamente autosufficiente, quindi bisogna assolutamente camminare le proprie emozioni, navigarle, guardarle, pulire le proprie acque e, e quindi subito abbiamo questo, questo grande affronto domani. Poi nel giorno 3 abbiamo il cane, il cane elettrico, quindi col cane portiamo il servizio ehm, della compassione, il servizio del sempre se si riconnette alla delicatezza, quindi ehm, portiamo eh, ehm, appunto l'amore dove eh, prima non c'era o dove serve assolutamente e questo è, è, è proprio è fondamentale perché senza di quello non possiamo, non possiamo creare, non possiamo eh, essere in pace con noi stessi e non possiamo conoscere anche noi stessi se non ci amiamo, per cui eh, prima di mostrarci dobbiamo assolutamente essere sicuri di amarci in toto. Poi con la scimmia, scimmia autoesistente, eh, con la scimmia autoesistente appunto facciamo, come dicevo prima, ehm, costruiamo diciamo, un gioco, una situazione, un qualcosa che eh, possa ehm, aiutarci a, ehm, a pulire e a cambiare eh, ed andare sempre di più verso la direzione di chi siamo e di chi, e, e di chi diciamo, vogliamo anche interpretare e, e, e portare insomma eh, comunque sul palcoscenico ecco la scimmia ci porta a giocare anche con gli strumenti di, di abbellimento che possono essere appunto eh, i nostri strumenti di arte un, un pennello una, una penna un, eh, un trucco particolare insomma comunque divertirsi e portare fuori nella, nella dinamica proprio fisica 3d eh, questo questo questi esperimenti diciamo che la scimmia vuole fare inizia a fare su di sé per iniziare a uscire allo scoperto poi abbiamo l'umano l'umano intonante e con l'umano intonante invece ehm, andiamo a potenziare il nostro, il nostro libero arbitrio quindi la nostra volontà di volere eh, di volerci a, a tutti i costi ehm, esprimere come dove eh, e con chi vogliamo quindi eh, qui c'è assolutamente proprio eh, una direzione ben, ben precisa che l'umano sceglie di, di, di intraprendere e, e quindi eh, aiuta sempre tanto perché il tono 5, 9 e 13 sono sempre comunque molto importanti poi dopo abbiamo nel tono 6 ritmico il viandante col viandante eh, manteniamo eh, appunto e, e portiamo in armonia tutto ciò che, come dicevo prima, è, è sconosciuto, è poco familiare e cerchiamo appunto anche lì di entrare con ehm, un po' diciamo in punta di piedi, ecco, con una certa delicatezza, cerchiamo di iniziare ad aprire questi portali, queste porte eh, che, che, che comunque attraverso diciamo, la, la 3D nello spazio eh, ci aprono a diverse, a diverse situazioni, diversi ambienti, diverse, diverse dinamiche, quindi in, in, proprio in, con intento esplorativo, ecco, molto anche di curiosità, eh, e ci possiamo spingere verso avventure proprio anche differenti. Poi col mago risonante abbiamo il cuore dell'onda, e qui il mago, eh, il mago ci spiega che, eh, eh, che nella ricezione e nell'intuito che poi genera eh, questa grandissima ispirazione che ci servirà per ricreare con la nostra bacchetta, con il nostro tempo, nello spazio, nel tempo di, di, comunque del qui e ora, quello che vogliamo creare, quindi ci rende autonomi e, e quindi dobbiamo assolutamente rimanere proprio connessi molto eh, con, con questa energia eh, diciamo sottile che appunto ci, ci vuole entrare e vuole... Ehm, darci sempre questi, questi strumenti in più, questi poteri che ci, diciamo, ci risveglierà, ecco, questo mago. 
E poi abbiamo l'Aquila, Aquila Galattica, che mh, abbiamo, appena, abbiamo appena attraversato, quindi eh, avendo, eh, come dire, eh, toccato quasi appunto il cielo con le nostre mani, abbiamo, abbiamo eh, studiato nel senso di eh, perlustrato eh, panorami e, 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 e differenti eh, angolazioni e prospettive di quello che vorremmo mh, e potremmo realizzare nel lato pratico in creazione come l'Aquila insegna però adesso con la stella e sulla stella avendo integrato tutto questo eh, possiamo permetterci di eh, cercare di realizzare di farlo brillare quindi cercare di eh, portare quella visione eh, più vicino ancora sempre più ancora più vicino a quel sole ancora più vicino al brillare se stessa e quindi portarla in luce eh, dopo abbiamo il guerriero solare col guerriero solare ehm, abbiamo proprio ehm, l'intento eh, e, e la forza proprio troviamo il coraggio il coraggio la fierezza e, e, e proprio di cuore che porta il guerriero per appunto ehm, essere preparati a qualsiasi cosa, perché dopo in avanti, qui in avanti, appunto si va, si va sempre più su e, ehm, e quindi questi tesori sono sempre più vicini, questi, questi tesori che poi sono dentro di noi ehm, e quindi questo guerriero porta sempre in, nel solare a, a, anche alle volte se c'è bisogno proprio a combattere per certi ideali, per una certa, un certo tipo di visione eh, molto diciamo, univoca e origina originale che noi abbiamo e, e vogliamo portare avanti. E, mh, poi con la Terra, infatti planetaria, con lei appunto manifesteremo, manifesteremo ehm, su questa Terra in connessione eh, con ehm, le forze diciamo, elettriche e ehm, diciamo, psichiche che Urano eh, appunto, eh, va a impregnare que questa terra, riusciamo a, ehm, a portarla e, e, e a muoverla nella giusta direzione, in assoluta eh, armonia, ed equilibrio con il pianeta e con gli elementi e eh, quindi ci mostriamo veramente, qui siamo pronti a mostrarci eh, nell'evoluzione piena che la terra esige, quindi eh, qui siamo già, siamo già cambiati, c'è stato un cambio e quindi eh, semplicemente entriamo in scena e, e ci mostriamo, mostriamo questo grande, questa grande, cambio, questa grande evoluzione. E, dopo nello specchio, infatti lo specchio 11, come già spiegavo prima che è la sfida primaria, lo specchio eh, finalmente fa pace qui con quell'immagine, quindi eh, apre il canale di comunicazione e di accettazione, quindi, quindi tutto ciò che vediamo è in assoluta armonia e, ehm, e ha un senso, cioè quindi l'immagine, l'opera d'arte, tutto quello che creiamo e quello che vestiamo eh, è pregno di un significato, quindi ha un contenuto, qui siamo sicuri che il contenuto viene esplicato, espresso in toto, e di fronte a questo specchio senza nessuna remora quindi proprio osando essere quell'immagine che, che noi riflettiamo e poi abbiamo la tempesta questa è l'ultima tempesta ragazzi <ride> tempesta eh, la tempesta cristallo la tempesta cristallo eh, evoca eh, nella mia visione proprio eh, una pace, questa pace ritrovata di questa turbolenza esteriore che continua a stravolgerci, a girarci intorno e a non farci mai trovare il nostro centro, in quella cristallo finalmente ehm, troviamo appunto que quella calma, quella pace interiore che poi andiamo a eh, proiettare spettralizzando fuori questi colori e a condividerli come diceva prima Cinzia quindi trovare questi colori per poi ehm, anche saperli usare insomma saperli utilizzare e mostrarli per quello che sono insomma e poi il sole ecco il finale è il sole cosmico qua è raggiunta la, la più alta coscienza cosmica qua si toccano vette quindi anche della quinta dimensione in su 
ovviamente non nel nostro caso umano, però eh, dovremmo, cioè insomma sentiremo qualcosa di questo tipo anche perché appunto il parto e la nascita è pronta e dopo da lì si connette come ogni tono 13 al tono 1, da lì poi c'è proprio il salto megagalattico verso questo nuovo seme, questo nuovo drago che ricomincia tutto da capo e che è pronto per ehm, nutrire, per creare e dare sempre la forza e il coraggio a questo progetto, a questa nuova, questa nuova vita, a questo nuovo seme che verrà impiantato, questi nuovi sogni che, che, che faremo e che poi ci metteranno altri nove mesi per, per maturare, per poi nascere. Benissimo ragazzi, ora vi leggo il, il quello galattico, guardate chi c'è. Se avete domande, fate domande a Wabon Child. Sì, approfittatene perché oggi sono, sono così, oggi proprio abbastanza ho anche visto che è l'ultima onda se avete domande le possiamo fare c'è il mio assistente qua come vedete qui Yeshu che mi assiste qui dietro e quindi è assolutamente Io non lo vedete perché lo aggredisce quindi è meglio di no <ride> no lui è Yeshu eh. sì, eh, c'ha il nome di Yeshu ma in realtà è più un diavoletto comunque vabbè allora andiamo a leggere questo tuo poema galattico che, che io ho nella mia versione allora il numero è l'otto ovviamente l'artista ed è la stella gialla io sono l'artista codificato dalla stella gialla otto è il mio numero che apre il mio portale le risonanti frequenze sono la paletta dei miei colori per armonizzare secondo i più profondi impulsi dell'universo Osa essere bellissimo. Io sono l'eleganza dell'illuminazione. Attraverso la mia arte coloro il tuo mondo. Io sono l'arcobaleno nel tuo giorno ed il bagliore lunare della tua notte. Io sono l'artista. Tutto ciò che faccio si origina dalle stelle. Essere stellare, bambino delle stelle, cantante delle stelle, sono i miei nomi. Io sono l'accordo galattico che risuona dalla chiave cosmica. Io invento le canzoni e recito la promessa cristallina che viaggia negli infiniti zuvuia, le meraviglie delle armoniche in costante espansione. Conoscermi è navigare l'infinita canzone fino al maestro artista di tutta la creazione, che è il sole e che ci abbiamo dentro tutti noi. <ride> Bene, ragazzi, grazie. Grazie, grazie di tutto, veramente. Grazie, grazie Child, grazie a tutti sempre come sempre per seguirci. E grazie, grazie, buona onda, brillate, brillate, brillate. Usate, e usate, usate. Belli. Colorate, colorate, colorate. So che ci sono molti artisti. Oh, grazie Monica, perché finalmente ho... Una linea che mi si vede forse qualche è vero, in più. È vero, grazie a questa stella dobbiamo ringraziarla perché Shams <ride> è splendidamente nitida proprio nella sua piena bellezza, nitidezza. Oh, finalmente <ride> ci abbiamo messo non so quanti parti e quanti zolkin, però <ride> ce l'abbiamo messo. Esatto, fatto. più di un anno di zolkin, più e di più, di più, un anno proprio... <ride> Secondo me da che facciamo queste cose insieme. Quindi grazie mille, grazie Monica, grazie a tutti, buona onda e buona fine computo, grazie Moonchild e ci vediamo ciao. alla prossima e si ricomincia tutto da capo. Grazie Anna. Piccoli, di nuovo. Vi voglio bene, vi amiamo, lo sapete. Vi adoriamo. Certo, ciao a tutti. Ciao a tutti, ciao, ciao, ciao. ciao. Ciao.